Hello, good evening, my friends. Welcome to the class number nine. So it means that we have 11 classes left. Just to try the sound. Hello, Carla, good evening. Hello, teacher, good evening. Can you hear me well? Yes. Okay, that's perfect. How was your day? Um, terrific. Really well. I like to hear that. Okay. Yes. Nice, nice. Here we have also Leah. Good evening, Leah. How are you doing? Hello, teacher. Hello, how are you doing tonight? I'm how are fantastic. you? I'm sorry? Ah, fantastic. Well, that's fine. I guess maybe you have some difficulties with your internet. Quizás tiene alguna dificultad con el internet. ¿Verdad? ¿Está lloviendo? ¿Is it raining over there? ¿Está lloviendo por ahí? Más o menos. Carla, near your house? ¿Cerca de tu casa? No. No. no rain. What about you, Lea? Kind of rain. No, teacher. ¿Está lloviendo por tu casa? ¿Is it raining? Yes. Okay, that's why. Okay. So thank you for being here. So punctual, my friends. We're going to start this class. So here I can see that. We are connected, Jimmy, Helen, Flor, Francisco, Jocelyn, and Aries, Mario, Marvin, um, William, and Elizabeth. See, alguien, if anyone is driving, please let me know. Write it, uh, write it on the chat, and I will be checking. ¿Verdad? Si alguien va manejando, ahí, ahí, ponen en el chat de Zoom, no en el de WhatsApp, en el de Zoom. Y voy a estar ahí, pues, pendiente. Marvin, hello, my friend. How are you tonight? Hello, good evening, teacher. How are you tonight? Excellent, terrific, oh. awesome. Right, so, more or less. More or less, okay. Yes, yeah, yeah. it's Monday, I know. It is not a difficult day. Maybe it's the most difficult. O sea, el más, el día más difícil. Well, I don't know if, what is your, your favorite day, but we're going to talk about it later. Ya vamos a hablar sobre eso. And it is, good evening. Good evening. How are you tonight? Also. Okay, perfect. Okay, here we have Ola. Okay, Ola. Thank you for telling me. Gracias por decirme. Ah, sí. Yo ya. Por lo menos espero hasta que ustedes me, me hagan saber que están en casa y para que puedan participar. Helen, hello. Good evening. Good evening. How are you? Better than. Friday, mejor que el viernes, que tenía gripe. You got flu, right? I am fine. Yeah, you are fine. Well, I'm not so good because of, uh, maybe I'm worse. Estoy un poquito peor que el viernes, <laughs> pero ahí vamos. Así que bueno, con buen ánimo comenzamos. Um, the class of tonight is the video conference number nine. El tema es vocabulary practice daily routines, que son las rutinas diarias. So the last week we were talking about action verbs. Estuvimos hablando de, acerca de los verbos de acción. Do you remember? We were talking about also the third person, acerca de las terceras personas. Y estuvimos hablando también de cómo uh, hay variaciones para las terceras personas, right? So um, before we start, porque les voy a proyectar un video que de parte de Insaforp me han solicitado que lo haga. Solo espero que se conecten unos cuantos más. Here we have different forms or different ways to say entiendo. Eh, como ustedes saben, cada, cada clase eh, les doy vocabulario para que puedan ampliar, ¿verdad? Eh, las palabras que ustedes ya conocen. So different forms or different ways to say entiendo. You can say I understand, no understand. Understand significa yo entiendo. I see, que significa mm, ya veo. Got it. Es como, mm, lo tengo. Got it, got it. Y eso aplica para muchas, eh, diferentes tipos de conversaciones. Y esta es una bien informal que es gotcha. Gotcha es como te atrapé. Cuando, como cuando decimos, te, ah, ya te caché, ya te caí. A eso, digamos, a, asemeja el gotcha, ¿ok? I understand, I see, got it, no got it, got, como con A, got it y gotcha. 
I don't know what is the what is your favorite. So uh, let's pronounce it. Vamos a pronunciar cualquiera de estos, verdad? Comenzamos con Lea, okay, Lea, and then Carla, please. Okay, Lea. Good one, Carla and Marvin. I understand. Perfect, Marvin and Aneris. I see. Okay, good. Aneris, te agarré en curva. Okay. Eh, <laughs> levantando. A ver. I, und Pobrecita. I understand. Yeah, perfect. Thank you, <laughs> Helen and Jocelyn. Got it. Good one, Jocelyn and Jimmy. I see. Good. Perfect. Jimmy and Flor. Uh, got it. Got it. Good one. And Flor and Mario. I understand. Thank you. Mario and William. Okay. If Mario is not ready. Perdón. Sí. Got it. Thank you. William and Elizabeth. I understand. Thank you. Elizabeth and Catherine. I see. Okay, good. And Catherine Federico. I understand. Thank you. Federico, you're the last. I see. Okay, good. As um, instructions by InsaFork, I have to project one video. Tengo que presentarles un video. Solo déjenme... <clears throat> Revisar ustedes, voy a empezar a proyectarlo y necesito que ustedes me digan si este, escuchan el audio. Todavía no comienza el video. Es un video como de tres minutos y algo. Hay que verlo porque pues me lo solicita. Bien, le voy a preguntar a una persona. Le voy a preguntar a Jocelyn si, si alcanza a escuchar el audio. En este momento, Jocelyn. ¿Escuchas? Por el momento no, yo no, no, no le escucho. Ok, voy a compartir de otra manera. Ok. Ahora, Jocelyn. Sigo sin escuchar. Sin nada. Helen, ¿escuchas el audio? Helen, ¿en este momento? No, teacher, no se escucha. No, va. entonces vamos a hacer algo. Se lo voy a reproducir siempre, ¿verdad? Eh, necesito que lo veamos porque es, eh, it's mandatory, es obligación, ¿verdad? Así que, pues, ne necesito que um, le demos, pues, una revisada a eso. Aunque sea sin audio, es importante ver el trabajo que se está realizando como Insoforme en sus diferentes complementos, eh, componentes en todos los, los proyectos a nivel nacional e internacional, cómo se desarrolla. Así que. Comenzamos a verlo.
Ok, thank you my friends for your patience. Gracias por estar acá pues y pues por la paciencia. Eh, ya que vimos el video, pues está un tanto interesante, a pesar de que tuvimos dificultades con el audio, pero a ver de qué manera se están trabajando los diferentes componentes que engloba el trabajo que hace Insafor. Ok, now I'm going to check the attendance list. Please say hi, hello, good evening. I'm here, I'm breathing. Whatever you want to say when you listen to your name. Ok, so eh, Elizabeth Abigail, are you there? Hello. Hi. Nice. Adela. No. Denis Alberto. Either. Federico. Hi. Good evening. Good evening. Flor de María. Good evening. Good evening, Francisco. Present. Okay. Thank you. Uh, Aneris. Present. Thank you. Helen. Present. Nice. Ogla is driving. Okay, so Jimmy. Present. Thank you. Ivania. Mm, okay, I guess Ivania was over there. Carla. I'm here. Okay, Ivania, creo que tiene problema con el internet. Um, Catherine. Present. Thank you. Lea. Nice. Uh, David. No, David. Okay, Mario. Okay. Present. Present. Thanks. Marvin. Present. Nice. Miguel. Okay. Se escucha robótico, pero thanks. William. Present. Nice. Jocelyn. Present. Okay, nice, my friends. We're going to continue. Okay. Sí, Miguel, por problemas, tuvimos dificultades con el audio, ¿verdad? Okay, we're going to continue with the class. And let me see. Tengo una actividad acá para ustedes. Oh, ok. Eh, Saben que el, el programa de, de inglés para el trabajo contiene temas y yo a veces agrego un poco de vocabulario para que pueda, pues, también expandir, expand your vocabulary so you can have different options to say the same thing. Para decir la misma cosa, podemos tener diferentes opciones. I'm going to present that picture for five or six seconds so you try to memorize as many things as possible. Traten de memorizar como siempre. Algunos sé que me hacen trampa, ¿verdad? No problem, no hay, no hay problema. Pero traten de memorizar uh, two or three words, please. Here you have this picture for five seconds. Okay. Vamos a ver qué me inventa. We start with Jocelyn, de último te voy a dejar hoy. Para más emoción, porque estabas anotando. No, mentira. Jocelyn, one word and then Carla. Okay. No, North, nice. Carla and Mario. Artist. Perfect. Mario and Marvin. Builder. Good one. Marvin and Lea. Pilot. Yes, pilot. No pilot, ¿verdad? Pilot. Yes, perfect. Lea and Aneris. Photographer. Okay, photographer. Aneris and William. Sportman. Okay. Interesting word, right? It's like an athlete, como un atleta. Thank you. Uh, who else? Who else? Ivania. Hello. Good evening. ¿Me escuchas? Hi, teacher. Ah. Sorry, sí. I don't see. Sí, sí, es que the, el internet está inestable. Okay, no problem. Let's listen to William and Miguel. Please. Journalist. Policeman. Yes, journalist and policeman. Perfect. Flor and Marvin. Eh, doctor. Uh -huh. Doctor, la vieja confiable, ok, estuvo fácil esa. <ríe> And Marvin. Pilot, ya lo había dicho. Ah, es cierto, sí, todavía te dije que no era pilot, ¿verdad? Ah, pilot. Good. So here we have fireman. And also we can say firefighter. Podemos decirle también así a los bomberos, ¿verdad? Fire, fire, como el que pelea con el, que, con el fuego. Here we have fireman, policeman, 
pilot, banker, farmer, nurse, no nurse, nurse, photographer, military, journalist, que es uh, reportero, trainer, artist, sportsman, chef, teacher, builder, no builder, builder, and astronaut. In the caso, in this case of trainer, it is not just for sports, no es solo para deportes. It, uh, now we can have trainers for um, induction process, para el proceso de inducción de algunas empresas. Uh, normally, uh, they have this uh, person in charge of providing all the information of the company, que se encarga de dar toda la información de la compañía. Okay, nice. We continue now with this. Okay. Todos, todos, everyone, every one of you had a dream or a wish when you were a kid. Todos tuvimos un deseo, un sueño cuando éramos niños de ser algo. So, in this case, when you were a kid, what did you want to be? Cuando eran niños, inocentes, criaturas super inocentes, ¿qué querían ser? Entonces, ustedes pueden comenzar diciendo, when I was a kid, I wanted, wanted to be. Ah, sé que se, se es wanted, pero es wanted. Luego vamos a ver la pronunciación de los verbos regulares en pasado. Yes, Jimmy, you have a question or a comment, right? Eh, sugerencia, quizá. Eh, ¿Usted podría combinar eh, la, la actividad 1 con la actividad 2? Mm. Y extenderse un poquito más. Of course, ya. you can do uh -huh. it. No problem, my friend. Aquí, sí, en sí. este caso de las... Aquí solo van a decir, when I was a kid, I wanted to be an astronaut, for example. Y puedes agregar también esta información en la presentación de, de, de 35 segundos, ¿ok? No problem, Jim. You can mix it. Pueden mezclarlo, ¿ok? Solo que en este caso solo me van a decir, when I was a kid, I wanted to be a... Y me dice, ustedes querían ser un... ¿Qué? Astronauta, doctor, superman. I don't know. And specifically an occupation, ¿verdad? Específicamente una ocupación, si se puede. Ok, so we're going to, to make just one round. Solo vamos a hacer una ronda. Como esto es bastante fácil, right? We start with Helen and then we go with Mario. Ok, Helen, tell us. When I was a kid, uh, I wanted to be a vet. Ah, the veterinarian, a vet. Okay, yes. nice. Yes. Perfect. Okay. Really nice, nice occupation. Thank you. Mario and Aneris. Good evening. Uh, Good evening. When I, I was a kid, a kid, I wanted to be a policeman. A policeman? Hey, what happened? Hubiera sido un buen policía, Mira. Okay. <laughs> <laughs> nice, Mario. Uh, Aneris and Jocelyn. I wanted to be a doctor. Okay, hubiéramos hecho consulta gratis, mira, ni modo. Thank you, Aneris. Jocelyn and Catherine. I wanted to be a doctor or teacher. Nice. Un hospital lo hubiéramos puesto, mira. Vet, doctor, okay, perfect. Catherine, and then we go with uh, Jimmy. I'm going to be a doctor. A doctor. Sala de urgencia, veremos también. Thank you, Catherine. Jimmy and Federico. Uh, when I was a kid, I wanted to be a firefighter or teacher. Okay, fire. <laughs> like very different, but really good occupations. Thank you, Jimmy. Federico and Flor. When, when I was ki a kid, I wanted to be a doctor. Okay, nice. Four doctors. Cuatro doctores tuvieron ahorita. Flor and William. When I was a kid, I wanted to be a doctor and astronaut. Okay, five doctors. Thank you. William and Lea. I want to be a teacher. A teacher. Okay, nice. Me has quitado el trabajo, mira, William. Lea and Carla. I went, I, I went, I was a kid, I waited to be a teacher in Brighton. Okay, a teacher in a what? I'm sorry, I didn't listen. Brighton. Ah, okay, nice. But in case of, 
um, in case of teacher, you did it, right? Uh, lo lograste, ¿verdad? Para, por ser teacher y todo eso. Okay, very nice, very nice. Um, let me see, just give me a second. Okay, uh, who's next? William, me parece, ¿verdad? No sé si ya pasaste, William. No. What? Eh, ya pasaste, I'm sorry. Aquí estaba ready. Okay, we continue. Carla and Ivania. When I was a kid, a teacher and play soccer. Okay, a teacher and play soccer. Perfect. Ivania and Marvin. When I was a kid, I wanted to be a chef. Chef. A or chef, doctor. a chair de una silla de, okay, a chef, a doctor, a chef or doctor, good, options, Marvin and Francisco. Okay, uh, when, I, when I was a kid, I wanted to be an aviation pilot. Okay, interesting job, Francisco and Elizabeth. Good evening. Good evening. When I was a kid, I want to be a priest and travel the world okay nice travel the world that's a a, a very specific objective thank you francisco elizabeth and miguel okay if elizabeth is not ready let's go with miguel please when i was a kid i wanted to be a journalist a journalist really good one okay ogla are you ready to participate? Yes. Please go. Okay. When I was a kid, I wanted to be a teacher. Okay, a teacher. Okay, nice. Very interesting. Se dan cuenta, you notice how different sometimes uh, are the, the dreams, the wishes that we have when, uh, when we are kids. Cuando somos niños y después nos damos cuenta, then we notice that there are a lot of things that we don't like. Nos damos cuenta de cosas que no nos gustan. Or maybe it is not, you're not going to get a lot of money. No van a obtener quizás mucho dinero. Hay muchas situaciones que nos empujan o nos impulsan a cambiar pues, de opinión. Okay. Uh, on Friday, we were talking about appearance. If you remember, we had some hairstyles. Teníamos eh, tipo de cabello, right? But here we have like a more extended vocabulary. So here we have curly hair is for people who have like, like this, the, the hair, the colochos, say so say curly hair. Bye, a Francisco. Dice Francisco, como se pronuncia sacerdote? No te creo, Francisco, pero bueno. Se pronuncia priest, priest, quitarle la E, en verdad, priest. Te me cara, man? sí, más o menos. <laughs> Sacerdote arrepentido. Okay. Priest. Yeah. Okay, nice, Francisco. Me copiaste. Okay, nice. We have curly hair. We have wavy para los que son ondulados. Dark hair, que es cabello negro. Fair hair, red hair. Y así también tenemos otros estilos como mustache, que es el bigote. Vemos aquí a Francisco luciendo, ¿verdad? Un mustache bien notorio. Okay. We have also, a ver si me aparece beard, aquí tenemos beard, ¿verdad? Eh, aquí vemos que Mario usa un estilo similar, no parece tipo Tony Stark, el que se ha dejado, pero está genial. So, beard, we have also freckles, freckles, especas, no sé, se me hace que gel quizás tiene, ¿verdad? Algunos tienen, ¿verdad? Normalmente eso, a veces cuando nos da varicela, <ríe> no quedan un par de de puntitos ahí, pero tenemos diferentes tipos de características. Por ejemplo, big ears. There are a lot of people who have this. La hay gente que tiene orejas un poquito grandes. Otros que tienen, por ejemplo, glasses, que, que utilizan lentes, ¿verdad? Y muchos que ustedes ya conocían acá, ¿verdad? Normalmente cuando decimos middle age, se refiere a una persona que anda entre los 30 y 50 años. Eso es como un middle age. Okay. So here we have handsome, lo que les había dicho anteriormente, que es para decir guapo. 
para mujer se dice beautiful o pretty, right? Y ugly cuando alguien no es muy agraciado. Okay, we continue with the specific topic of the class. Aparte de las rutinas, you remember we were studying about questions. Estábamos hablando sobre las preguntas. Entonces, cuando vamos a hacer las preguntas, es básicamente... Sí, Mario, middle age es como maduro. ¿Ok? Cuando ya están sazones y tienen, están en la mejor etapa de su vida, que nadie les diga lo contrario. Ok, so, cuando tenemos acá para hacer preguntas, básicamente es como una oración afirmativa, como pueden ver acá. La única diferencia, the only difference is that we use the auxiliary do. Solo utilizamos el auxiliar do. ¿Ve? Son oraciones afirmativas. Pero si le agregamos el do, ya es una pregunta cerrada. ¿Ok? Ya vimos esto antes. Y tenemos acá eh, la, el ejercicio que hicimos la vez pasada. Me gustaría que me apoyaran completándolo. Vamos a necesitar la ayuda de algunos de ustedes. Para comenzar, para comenzar, iríamos con Marvin. Y después vamos con Francisco. Ok, Marvin. Select a number, okay. please. Uh, number two. They share okay. The ok. ¿Cómo sería la pregunta? Uh, bueno, llevamos un auxiliar uh, al inicio, ¿verdad? Sí. Uh -huh. Do, yes. do, check, product. Do they, do they, do they, do they, check, product. Yes, perfect. What no, about I the do. question? No. No, I do. Mm, casi, estamos mm. utilizando they. Ah, ok. Uh -huh. they, no, they don't. No. Perfect, thank you. Okay. okay, Francisco, you go and after Francisco, we go with Mario. Number one. Go ahead. Do you work company? Do you work? Le vamos a agregar in. In, in a company. In a company. Yes. ¿Cómo crees que yes. será la respuesta? I do. Ok, yes, yes. I, I do. I do. Yeah, perfect. Ok, we go now with Mario and then Miguel. Okay, Mario, can you help me with number three, four, or five? You, you select. Okay, maybe we have some difficulties con Mario. Bien, vamos entonces, creo que no estás listo. Miguel, are you there? Yes, teacher. Okay, my friend. Do we listen customers? Perfect. Listen to, ese verbo siempre lleva el to, bien curioso. Ok, and what about the answer? Yes. Yes, we? We do. do. We don't. Thank you. Yes, perfect. Ok, um, what about William? Can you help me? Number four or five? Tengo que pensarlo un poco. Ok, solo tenés que agregarle do a la oración, uh -huh. como vos consideres. Dale, ¿qué tal? I, four, number four. Ajá. ¿Te das cuenta cómo? I do. Ah, ah. Fíjate cómo comienzan todas las anteriores. ¿Con qué comienzan? Uh, con do. Exacto. Sí, sería do. Do I. Yep. Voy. Uh -huh. Buy, como decir de buy. buy. Que new material. Yes. Do I buy new material? Uh -huh. And the answer is? La no, respuesta. I don't. Perfect. Ya ves que puedes. Solo tenés que seguir tu corazón. Ok, let's go with number five. And for this one, Mario, now can you help us, please? Hola. 
Yes. Yes. Perdón por los audífonos, creo que tengo problemas. Ah, sí, eh, parece. Ok. Ok. Do eh, Milena and Pablo eh, de sin logo. Yes. Ajá, solo que es design. Ah, ese verbo es design. But nice. And what do you think about the answer? Yes. Uh, they Perfect. do. Perfect, Mario. Yes, they do. Estamos hablando de ellos dos, ¿verdad? Entonces son el pronombre es ellos, they. Perfect, my friends. Ya ven, si esto es para... Esto es súper sencillo, ¿verdad? Bien, antes de irnos con las presentations, les quiero explicar algo. Este tema es bien interesante, lo que vamos a ver acá, y es silent letters. Las silent letters, y aquí necesito que tomen nota, escriban eso, su, si tienen cuadernos, si tienen alguna libreta. Silent letters significan letras silenciosas, o son fonemas que, o son sonidos que no van a pronunciar. Se han dado cuenta que a veces escuchan a un hablante del inglés y ustedes se preguntan, ¿por qué mi inglés no es igual? In, incluso cuando están hablando, con, están pronunciando palabras como name, student, chocolate, 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 y nosotros decimos chocolate. Entonces, en ese caso, no se dice chocolate, se dice chocolate. Entonces, la O que va en medio no se pronuncia. Esa es, that's the key. Esa es, digamos, como la clave para que su inglés suene más americano, más normalizado con, con el, el inglés en sí. Ejemplo, y lo voy a poner eh, eso porque voy, vamos a hablar sobre este tema ahora. Aquí tenemos, miren, miércoles. Normalmente decimos Wednesday. Así dice la gente, Wednesday, cuando no nos han corregido. La pronunciación correcta es Wednesday, o sea, la D que está acá, no se pronuncia. Ok, so here we have. Esta D no se pronuncia. Ok. Ni tampoco esta E no está acá, pero esta tiene que sonar así. Miren, Wednesday. Practiquen ustedes con el micrófono apagado. Wednesday. Ahora digan Wednesday. Wednesday. Es Wednesday. Es bisílabo esa palabra. Wednesday. Entonces, cuando ustedes están hablando, ok, on Wednesday, I'm going to, or on Wednesday, I work in the morning. Entonces, se dan cuenta cómo cambia, ¿verdad? Tenemos otra, por ejemplo, vaya, esta. Cuando decimos saber, no es no, la K no se pronuncia. Simplemente le decimos, la pronunciamos así, no. No, I don't know. I don't know. Okay, so silent letters are the words, or, or I'm sorry, are the letters that are not pronounced, que no son pronunciadas. Bien, tenemos acá silent B, la B silenciosa. Quiere decir que esta B no se pronuncia. Luego tenemos silent C. Acá para decir músculo, no decimos muscle, decimos muscle, muscle, ok, muscle, muscle, cambia, no muscle, ¿verdad? Eh, tenemos la H silenciosa, no decimos honest, decimos honest, aquí no decimos hecho, decimos eco, ok, eco, aquí no decimos how, sino our, and here we have silent D, tenemos la D silenciosa, la K silenciosa, silent K, en Silent G. Obviamente hay más, pero esta es una muestra para que nosotros, pues, eh, captemos. Eh, escuchemos y pronunciemos. Crumb. No me van a decir crumb, solo con la M. Crumb, dumb, bomb. Fíjense, para decir bomba no es bomb, es bomb. Climb, plumber, plumber. Scissors. Science, repitamos, scissors, science, muscle, muscle, echo, honest, hour, 
Wednesday. Wednesday. Handsome. Handsome. Grandson. Grandson. Night. Como noche. Night. Solo que esto significa caballero. No. Knife. Repitamos. Night. No. Knife. Aquí tenemos las últimas. Sign. Design. Foreign. Benin. Align. Fin. Otra vez. Sign. Design. Foreign. Benin. Align. Fin. Okay, now you tell me one word that seems like particularly interesting for you. Una que les parece como un tanto interesante. Ya me la van a pronunciar. Solo le doy un par de segundos para que puedan tomar nota. Okay, we're going to start with Mario and then we go with Marvin. You tell me the word that that is like interesting for you. Una que les parece como interesante. Vamos, eh, Mario. De Marvin. Foreign. Foreign. Oh, good one. Eh, Marvin and then Lea. And Silen B. Rumor. Okay, nice. Lea and Francisco. Design and Wednesday. Nice, Wednesday and design. Francisco and William. Klein. Mm -hmm. Ah, Klein. Mm -hmm. Klein. Klein. Mm -hmm. William and Miguel. Silent K, night. Good one. Miguel and Ogla. Silent H, echo. Good, yes. I like this word. No usas antes esa palabra. Ogla and Federico. Night. Ninth. Mm -hmm. Perfect. Federico and Jimmy. Honest. Mm -hmm. um, Jimmy and Flor. Paul. Okay. Flor and Elizabeth. The same. Mm, design. 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 Okay. Design. Elizabeth and Catherine. Oh. Okay. Catherine and Aneris. Plumber. Okay, Aneris and Ivani. Scissors. Good, Ivani and Jocelyn. Mosul. 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 Ah, sí, así, 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 mira. Bien Mosul. raro, ¿verdad? Ajá, Mosul. Bien raro. Es como mozo, pero con el Mosul. ¿Verdad? Mosul. Solo que acuérdense que nosotros no decimos Mosul, sino Mosul. Entonces la L la hacemos como Mosul. Como para decir carro, no decimos car, ¿verdad? Decimos car. Entonces la, la hacemos como más, sí, más extra pronunciada. Uh -huh. Bien rara esa, ¿verdad? Mozo. Ok. Ya, yeah, así es la vida. Ok. Eh, Jocelyn en Carla. Design and handsome. Good. Thank you. Carla. Science. Oh, yes. Science. Ok. Thank you. Okay, we continue now and let's go with the presentations of 35 seconds. In this case, you can talk about yourself or if you want to, you can select any topic. Pueden hablar de cualquier cosa. Este, pueden hablar sobre su información personal. Pueden hablar sobre gustos. Se recuerdan que anteriormente hicimos una presentation de 25 segundos. Ahora son 35 Hemos aumentado 10. Pueden hablar de su trabajo, de su gusto, de la comida. Pueden hablar de su ex. Pueden hablar de su mascota, de lo que ustedes quieran, ¿verdad? Sin llorar. Ok, so who wants to be the first? 
a ver, yo sé que todos vienen preparados, más que preparados, ustedes siempre están como Boy Scout, súper preparados, así que, if not, I'm going to pick one by one. Si no voy a seleccionar a alguien y esa otra persona no termine, va a seleccionar a otra persona y así vamos a irnos todos. Vamos a ir al hoyo todo. ¿Ok? So, de todos modos, va a pasar al inicio o al final. Ok. Yes, that's the attitude. Esa es la actitud. Excelente. Va. No, no, baje la mano, Carla. Ya la había subido. Ok. And Aneris, Jocelyn en Carla. No la bajé, esa Aneris. Okay, come on, you can do it. Uh, espérense, espérense, relax, relax. Le voy a poner, le voy a poner el timing, el, el cronómetro. Si no llegan los 35 segundos, relax, ok. Pero si llega, genial. Y si se pasa, perfecto. Yeah, depends on you. Canary, ready? Showtime. Ok. Good evening. I, I will talk a uh, little about Brazil. Okay. Um, Brazil is a big country. It's in South America. Uh, Brasilia is the capital city. The Brasilia flag is green, blue, and yellow. You can visit the Amazon rainforest in Brazil. Yawars and parrots live there. Soccer and volleyball are popular sports in Brazil. Do I buy new material? Okay, that's it. Per perfect. Para que vean acá. 58. Seconds, perfect, Aneris. Bien, buen tema de Brasil. Y fíjate, está un poquito de tramposa hablando de fácil, but that's okay because your pronunciation was really good. Fue muy buena pronunciación. No, esta Aneris es malía, ya la vi, pero buena pronunciación. I like that you talk about the flag characteristics or proper characteristics of Brazil, ¿verdad? Del río, hablaste de, de, del forest, rainforest, el bosque lluvioso. Bien, bien interesante, ¿ok? Thank you, Aneris. Really good. Si tu tarea, mira. Ok, here we have, ¿quién más? Carlita, no, antes de Carla iba alguien. ¿Quién iba? Jocelyn. Tú ibas, ¿verdad, Jocelyn? Y viendo para abajo. Ajá. Ok, ajá. Ok. Ok, showtime. Hi, Go. my name is Jocelyn. I am 21 years old. My personality is outgoing. Tidy and generous. Say of my qualities are chubby, short, and my hair is brown and wavy. I like cold play music and visit to the bar. And my favorite color is black, and my favorite food is pizza. Um, I also like cold water. Um, finally, I don't like scar movie. Very, very good. 52 seconds, Jocelyn. Very nice. And something good is that you use uh, past information, utilizaste información de la vez pasada, pero agregaste más. ¿Verdad? Agregaste que, que tu cabello, ¿verdad? Es café, ondulado, ojos verdes y todo eso. Nice, Jocelyn. Very good pronunciation. Solo el color es brown, ¿verdad? El café brown. Really good. ¿Se dan cuenta? Ustedes pueden ir diciendo casi la misma información, pero su pronunciación ahora es muy diferente. Bueno, no muy diferente, pero sí es, hay cierta mejoría en comparación de la primera semana. Ya lo puedo notar. Ok, Carlita. Y después, Carla, vos me seleccionas a alguien, ¿ok? Te vamos a ver aquí. Si no, yo, yo, yo le elijo. No, no problem. Ok, Carla. Sí, porque voy a caer mal. Si no, seleccionas. para nada. No, pues yo voy a elegir. Yo voy a elegir. Ok, Carla. Okay. Showtime. Ok. 
Good evening. My name is Carla Mendoza. I am 26 years old. I am teacher. I teach second grade. I'm from Santa Ana and I work Santa Ana. My favorite food is Mexican food. I like to watch and play soccer. My favorite football team is Barcelona. I don't like bread, um, but I really like coffee. I like traveling and camping. And I like math. I am church. I participate in an organization that teach values to children from communities. And I belong to a Christian church. Oh, wow. Very nice information. 45 seconds. Perla, good one. Si te das cuenta, uh, comenzaste con la información anterior, pero ya le vas agregando más, más. Entonces, ya speaking se va extendiendo. That's the, the objective. Thank you, Carla. And congratulations because you, uh, you give your work for the communities, for different projects. Cuando, tú da, cuando uno da parte de su trabajo, Eh, sin esperar nada a cambio, realmente uno es recompensado de diferentes maneras. Good for you, Carla. Thank you. Y vamos a elegir a alguien que tenga cara de inocente. Francisco, como siempre, de nuestro sacerdote. Ok, Francisco. Ready. No, no se vale, no se vale. Vamos, Francisco. Ready? Ready. Yeah. Yes. Ready, ready. Let's go. Good evening. My name is Francisco. Okay. I am from Aguachapan, El Salvador. I am 35. Year old, uh, I was born on, on December see, 2, um, 1986. Okay. Um, calling, I like my family and living in Sonsonate. Um, uh, I like I love all action movies. Uh, I don't like any, and because most restaurants serve pretty food, mm -hmm. they was all about my. Okay, thank you. Perfect. Un poquito de trampa de este Francisco con esas pausas, pero estuvo muy bien, Francisco. <risa> you talked about your likes. Hablaste sobre tus gustos, sobre que no te gusta en los restaurantes, no mucho, por tal razón. That's good. Entonces, eso es extra. Eso, y algo que quiero notar. Bueno, un minuto y tres. Este sacerdote es cosa seria. No me marcaron que dice trampa. No, no, ah. mentira. Really good job. Bien hecho, Francisco. Eh, quiero, quiero hacer hincapié en algo. Hay una pregunta que siempre se hace en las entrevistas de trabajo en inglés. Es, tell me about yourself. Es esta misma. Es así. Tell me about yourself. En ese caso, les están preguntando, cuéntame sobre ti. Y ustedes tienen alrededor de dos o tres minutos para impresionar a esas personas. ¿Cómo de, o de qué manera lo podemos impresionar? Bueno, básicamente tiene que dar parte de su información personal, pero también un poco de su background, de, 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 de sus estudios, de lo que le gusta. Fíjense que en esos tres minutos, por eso vamos incrementando los segundos, porque en tres o dos minutos ustedes pueden dar un, ¿qué? Pueden dar un pincelazo de su vida. Y eso da una pauta de que ustedes se conocen, manejan diferentes tipos de vocabulario, no solo yo trabajo, I work in a company, bla, 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 sino que eh, pueden hablar de diferentes cosas. Ojo con eso. Por eso estamos trabajando esto, ¿verdad, Lode? Las presentaciones. Ok, we're going to practice a conversation. Vamos a practicar una conversación sobre uh, sports. Eh, la vez pasada trabajamos con conversaciones, like conversation one and two. Now we're going to practice conversation three and four. And here we have this. And conversation three is like this. Do you have a pet? Pet is mascota. Yes, I have a dog. And you? Recuerden siempre las pausas y el acento. Yes, I have a dog. And you? I have a dog and a cat. 
Do they stay inside? Voy a marcar. Stay. Do they stay inside? Yes, but I take my dog for a walk every day. Me too. I walk my dog in the park. Ok. Entonces tenemos acá, ¿verdad? Que cuando decimos, uh, do they stay inside, se quedan adentro, ¿verdad? Cuando, esta frase es bien común, sugiero que la anoten. Eh, cuando decimos, take a dog for a walk, o simplemente a walk, es a una caminata. Cuando sacan al, al perrito o al gato, ¿verdad? Y recuerden, es walk, como walkie talkie, ¿verdad? Walkie talkie, walk. No walk, que es caminar. Conversation four. Eh, when do you get up? No me digan up, ¿verdad? La película de, 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 del viejito aquel que, que, que utiliza globos para viajar, y todo, que tiene un intro bien sad porque se le muere la, la esposa. Entonces, esa película, creo que es de Pixar, eh, se llama Up. No como, ah, ya viste la película de Up. No, no es Up, es Up, ¿verdad? Up, como aplicación, pero diferente escritura, pero sí se pronuncia. Entonces, When do you get up? Incluso cuando se dice um, ¿Han escuchado esta frase? Hey, what's up? What's up? ¿Qué hay? ¿Qué onda? ¿Verdad? What's up? Entonces se utiliza esta misma palabra. ¿Verdad? Entonces, when do you get up? O get up o get up. Recuerden que la T suena como R cuando va en medio de dos vocales. When do you get up? I get up at six every day. And you? I get up at seven. I like to sleep in. Lucky you. Lucky es suertudo. ¿Ok? Lucky eh, como el hermano de Thor, así se pronuncia. Lucky. Lucky. ¿Verdad? Pero eh, Lucky se, se escribe como, ¿verdad? Pero igual. Lucky you, suertudo. When do you go to the bed? I go to bed at eleven. And you? I get in bed at ten. But then I read, I fall asleep by 12. Oh, that's late. I need my sleep. Ok. Entonces, repitiendo las palabras, vocabulario en amarillo. Stay inside. Stay inside. Walk. Up. Lucky. Fall. Fall. Late. Fall. Late. Yes, Ivania. Question, right? Dime. Yes, eh, ¿Un verbo get es un verbo o se ocupa como un fraser verb? Porque Buena pregunta. Ocupa... Buena ah, pregunta. Sí. Ok. Eh, el verbo get tiene una infinidad de, 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 de significados, pero a eso se le llaman phrasal verbs. Así se le llama. Los phrasal verbs son verbos compuestos. Y ustedes conocen varios. Por ejemplo, get up, get out, get in. Get up, levántate. Get out, sal. ¿Verdad? Cuando le dicen al perrito, get out, sal. ¿Verdad? Sal de mi vida, le pueden decir a las personas. Get in, entrar. Eh, get away, alejarse. Ahora, eh, hay muchos phrasal verbs, y eso quiero que sí le te, tomen mucho en cuenta eso, ¿verdad? Porque es una buena pregunta. Hay muchos phrasal verbs que son compuestos por un verbo y una preposición. Por ejemplo, um, wake up. Wake up es despertarse, pero get up es levantarse. O sea, wake up cuando ustedes abren sus ojos. Get up es cuando ya se levanta. Porque ustedes, no sé, algunos quizás ponen tres, cinco alarmas y se quedan ahí durmiendo cinco, diez minutos, ¿verdad? Arriesgando su trabajo, su salario, ¿verdad? Entonces, so wake up, levanta, eh, de, ab abrir los ojos, despertarse, get up, levantarse. Entonces, eh, cuando ustedes, quiero ver, cuando ustedes dicen break up, es cuando ustedes cortan una relación con alguien. Anoten porque lo van a utilizar hasta algún día de su vida. So, break up es cuando ustedes cortan, ¿verdad? Cuando algo se arruina, se dice eh, break down. 
¿ok? Entonces, eh, son muchos ejemplos de verbos, ¿verdad? Se lo doy ahorita solo para que tenga una idea. Levantarse. Eh, salir. Entrar. Alejarse. Despertarse. Romper. Aquí le ponemos. Eh, hay una infinidad, una infinidad de estos. Teacher, ¿y cómo vamos a hacer? Poco a poco, poco a poco. ¿Verdad? Hay que memorizarlo. A arruinarse. ¿Ya? Entonces, volviendo a la pregunta de Ivania. Sí, get es un verbo, pero puede ser combinado con otras palabras como las preposiciones como estas y forman otros verbos. ¿Sí? Sería eso. Eso ustedes lo verían seguramente en el, en el Beginners 4, Beginners 5, por ahí lo verían quizás. Pero es bueno que ustedes tengan una idea. Ahorita no vamos a usarlo, ¿verdad? Sí lo vamos a ver, pero no lo vamos a usar, eh, digamos, como que eh, a su totalidad. Sí, Lea, dime. Este breakout, que es romper, también se puede romper papel o algo. Esto lo va a hacer relación. a relaciones. Hacer relaciones, breakup. Uh -huh. so, son frases. Pero romper papel. <risa> ah, romper papel. Podrían decir grace, creo. Sí. Bueno, normalmente no se rompe. Bueno, cut puede ser grace, me parece que es. Ya te voy a confirmar, ok. Ahorita vemos esto. Ah, que tú utilizas esos, ¿verdad? Sí, tú utilizas esos. Ahorita te confirmo. Pero es que no es romper, es rasgar, ¿verdad? O romper. Depende, porque cuando se traduce poesía, a veces por las metáforas, ¿verdad? entonces el lenguaje español tiene más, Ajá. más como sinónimo. Ok, entonces puede decir rip. Ok, cut es cortar, rip es rasgar, ¿verdad? Y todo eso. Solo que para ese ya, ya es un, un, un lenguaje más, más, un poquito técnico podría decirse, ¿verdad? Pero no, interesante. Ok. Thank you, Rip, ¿verdad? Cut, el otro. Muy bien, continuamos ahora con las conversations. Eh, eh, Me podrían apoyar. Siempre es Aneris, creo que es verdad. Y yo se lo, pero para que no, no, no se les sature. Ah, ya la envió. Mario, gracias Mario, ya la envió. Ok, I'm going to switch you. Lo voy a poner en, en, en parejas. Trato casi siempre de variar, ¿verdad? Por eso de, de las parejas, para que te escuchen a otros y practiquen con otros compañeros. Eh, les doy 30 segundos, practiquen ahorita, vean esa, esas, ese, ¿cómo se llama? Pronunciaciones y luego venimos acá, ¿verdad? La clase. Deme 30 segundos. Okay, my friends, I'll see you in four, three or four minutes. Recuerden, practicarlo, ¿verdad? Alguien es man, woman, y ahí luego intercambian, ¿verdad? Necesito que intercambien, switch, que cambien los papeles, ¿ok? See you in a moment. Please accept the request. Acepten la solicitud.
uh, Neris and Jocelyn trabajaron juntas? Yes, right? Sí. Yes. Bárbara. Vamos a ver si es cierto. Pues ahorita bien. Momento del juicio final. Ok, conversation four les voy a dar. Porque ustedes son la clave del éxito en este grupo. Come on, you can do it. Aneris and Jocelyn. Showtime. Jocelyn Mann. Bye. Dale. Bye, okay. When do you get up? I get up at six every day. And you? I get up at seven. I like to sleep in. Lucky you. When do you go to bed? I go to bed at 11. And you? I get in bed at 10, but then I read all I sleep by. Oh, thanks, Lay. I knew my sleep. Very, very nice. Thank you. Solo un detalle. 11. 11. Okay, but that was so great. Estuvo super genial. Okay. Uh, thank you, Aneris and Jocelyn. Who else uh, volunteers for conversation three or conversation four, if you please? Depends on you. Nobody. Bien, vamos a elegir. No, a los inocentes ya no elegimos. Tranquilo, Francisco, tranquilo ya. Bien, vamos con Helena. A ver, Helen. Ya que te curaste de todo mal. Who was your partner? Your classmate? Mario. Ok, Mario, Mario Hernández. Ok, Mario and Helen. Three or four? Uh, when do you get up? No, go ahead. I get up at six every day. And you? I get up at seven. Uh, I like to sleep in. Lucky you. When do you do to bed? I go to bed at 11. And you? I get in bed at 10, but then I read, I fall asleep by 12. That's great. I need my sleep. Very nice. Thank you, my friends. Me gustó también el acento de las preguntas. And you? When do you go to bed? El acento es bien importante. Se dan cuenta que en español eh, no tenemos una, no seguimos la estructura correcta. Por ejemplo, eh, si alguien dice, ah, estás embarazada, estás embarazada, entonces eh, es, puede ser afirmación o estás embarazada. Es la misma frase con diferentes acentos lo que nos hace entender, digamos, el objetivo de, 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 de esas palabras. Puede ser afirmación, sorpresa, pregunta. En cambio en inglés, no en inglés tenemos prácticamente eh, ciertos patrones como el do. Do you go to bed? O este, and you. Y hay que hacerlo de esa manera para que se sobreentienda. Ok, we continue with uh, presentation 35 seconds. Vamos a elegir acá. Tenemos volunteers. No volunteers para los 35 segundos que me van a hablar. Yes, Miguel. Ready for the action? Yes. Perfect. Ok, let's go, my friend. Hello, classmate. Good evening. My name is Miguel Martinez. I work in driver every country. I study middle education. Um, continue at the university, university and I study English. I have uh, two pets, a cat and a dog. I like to play the piano and my favorite food is chicken fried. I like the music, uh, cumbia, and I like to study uh, the fin de semana. Weekend. Weekend. The weekend I sleep and my and the, play my son and go to the church. Okay. Yes. Perfect. One minute and ten seconds. Very nice. And um, cuando mencionas 
I play the piano, it's good. When you are talking about yourself, try to use the skills that you have. Traten de usar las habilidades que ustedes tienen. Eso es un bonus, ¿verdad? Para todo. Very nice. Uh, thank you very much, Miguel. Okay. Um, what if we listen to Elizabeth? Ready? And then Ready. Federico. Eh, ok, si ¿Sí me escuchas sí. Te escuchas lejos, como que si fueras mi conciencia Allá a lo lejos Sí, yo sí escucho bien Pero te puedes acercar al micrófono Porque por eso no escucho mi conciencia Sí, acércate Ahora sí Ahora sí, yes. Ahora sí. Ok Boom. Good evening, my name is Abigail Hernández I am 28 years old I am an administrative assistant. I work at Sonsonate and I live in Sonsacate. From Monday to Friday, I go to work. Check-in time is at 8 a.m. I usually go to a chore in Wednesday. I usually I go for a walk with my family in the Wednesday after going to the church. In my free time, I like to watch series and listen to music. I love playing alphabet soul. Also practice Duolingo. I have two brother, one older and one younger that's me we like pit my favorite color is black my favorite food is pizza my favorite day is saturday okay <laughs> finish good one minute and 30 seconds a minute and a very nice elizabeth very good so nice for you because you go to the church and after that you have family time. It's really good. Es bueno ir a iglesia, puedes tener la parte espiritual y también puedes convivir con la familia. So important. Okay, Federico, are you ready? Yeah. Yes, Flor. yes. Okay. Hey, Hello. Federico. Good evening. I hope everybody is fine. Uh, I'm going to tell a little about my work. Um, my work requires a lot, a lot of time. Uh, I am designing business processes that need to the anal analysis very careful. And, and then add it to software. Uh, I work together with the user uh, however, it's, it's my responsi res uh, respons responsibility to, uh, to finalize the task. Uh, uh, the good news is that I am ready. I am, I am ready. Finishes them. Good. Okay. Uh, yes. Finish. Okay, perfect. One minute and eight seconds. Really good, Federico, because you talked about your work and some details about your functions, okay? Your duties. Cosas que tienes que hacer, ¿verdad? Tu función, okay? Very nice. Thank you, Federico. Okay, we go with Flor and then Lea. Good evening. Good evening. My name is Flor de Maria. I am 44 years old. I am a secretary. I work in Antigua Cuscatlán. My favorite food is the chicken. My skin color is white. My art color brown light. My ace color brown light. My favorite color is red. My favorite song is Radio Gaga, the Freddie Mercury. Yeah. I have 
two children, I am happy. Finish. Wow, that's awesome. I also love Radio Gaga from Queen. One of my favorite yes. songs. Okay, 38 seconds, really good. Thank you very much. Thank you. Okay, perfect. Uh, let's listen to Lea. Okay, Lea, are you ready? Okay. Please ready. go. Hello, my name is Lea de Rivas. I am working in the Arzobispado of San Salvador. I am from Cogutepec uh, City. I am part of the Big Nation team of disabled young and families. My favorite hobby is browsing, sentangles, and mandalas. I look forward to the premiere of the Stranger Sands series. Very nice, perfect. Well, 36 seconds. Ah, no, ya vieron mi alarma. Okay, I'm sorry. Yes, 36 seconds, really good. Exacto, casi exacto. Nice. Yes, you love strange things, right? You are waiting for. Como dice, I'm looking for. Soy esperando, está a la expectativa. Nice. Okay, I rec well, a recommendation is that if you love watching movies or la diferencia de watch movie es que lo, lo ven en la casa cuando, cuando dicen see movie es que van al cine o sea when you watch movies or series at home it can be Netflix Disney Amazon HBO whatever platform try to watch the series in the original language especially in English okay traten de, 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 de ver la, las series en inglés de hecho, como les he dicho, se, 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 se capta mejor, ¿verdad? La esencia de la actuación. Ok, let's continue with this. We have unscrambled sentences y le voy a preguntar a Ivania. ¿Te recuerdas qué significa unscramble? ¿Cómo ordenar? Yes, Ivania, that's it. Perfect. Así que como tú ordenas, tú puedes, Ivania. Vamos, elígeme uno. Mm -hmm. Tenemos que ordenarlas y darle sentido. Pueden ser eh, afirmativas o negativas. Ok, en nombre, gente sin nombre one. Number one, ok. Uh -huh. eh, si te Ya. Yeah. Dry eh, to job every day. He doesn't drive to his. Uh -huh. Uh -huh. He, he, yes, aquí vamos. Va bien. Mira, he, I'm sorry. Uh, he, doesn't he doesn't drive, drive to his job every day. Yes, perfect. Thank you. Very nice. Es negativa. He doesn't drive to his job every day. Okay, let's listen to Jimmy. Jimmy McGill, okay? Three, uh, two, three, or four. Hello? Yep. Uh, two. Okay, let's go with number two. Uh, Brenda. Brenda. The... Vamos con el verbo, ajá. Uh -huh. Make yes, makes when the make uh phone calls calls when the makes phone calls with with the duty during during the week. Yes, Brenda makes phone calls during the week. Thank you, Jimmy. Okay, now let's listen to Marvin. Okay. And we finish with uh, that. Number three. Whoa. Okay. Uh, Carlos doesn't report San or Friday. Casi. Carlos doesn't. Hay un verbo, pero no es reports. Esos reportes. Uh -huh. Carlos doesn't. Uh, um. uh -uh. ¿Cuál es el verbo? 
no es ni este, ni tampoco este. ¿Cuál sería? Fridays sí. or send? Send. Ok. Carlos, doesn't send? Uh, reports. Yes. Reports on Friday. On Fridays. Thank yes. you. Okay. okay. Thank you, Marvin. Carla, what about you? Number four. Um, she missing a range every week. Casi. She, she? she arranges meetings. Arranges meetings. Arranges meetings every, uh, no, every week. Every week. Thank you. Very nice. Okay. Now we're going to have, well, let, let's see. Um, these are like routines. Yeah, that's the being clear as routines. Get up, take a shower, get dressed, have breakfast, y todos estos. Cuando terminemos la clase, así van a tener esta carita. Yo lo sé. Ya solo nos faltan 37 minutos. Ya casi, ya casi. Okay, I know it's Monday, I know. Well, and here we have uh, hobbies or pastime activities. Pero, ya que tenemos este, lo de pastime activities, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a estar en grupos de cuatro. So, in this case, you can say the day, the name, and one activity or routine. Ejemplo. Pueden decir, on, siempre los días de la semana se dicen on, ¿verdad? On Friday. Um, Vamos a poner Marvin, por ejemplo. Watches TV. Ya se sabe en la regla. Eh, pongámoslo en Netflix. Ya se sabe en la regla de las terceras personas. Entonces va a ser lo siguiente. Van a estar en grupos de cuatro. You're going to be in groups of four. Y cada uno, imagínense que Marvin dice, ah, un Friday, I watch Netflix. Ah, y ustedes escriben, on Friday, Marvin, watches Netflix. Entonces, este verbo acá ya tiene que ir en tercera persona, porque cuando volvamos de los grupos, le voy a decir, a ver, Helen, dime algo so sobre tu grupo, alguien, ¿verdad? y me dice, ah, me va a contar la vida de, de tal persona, de Federico, por ejemplo. O le puedo preguntar a Francisco, a ver, Francisco, dime algo sobre alguno de, de los compañeros que estuviste. Entonces, me van a decir, on Monday, Lea uh, Studies English. Ya. Yeah. Entonces, tienen este cuadro. Anoten las actividades de eh, los cuatro integrantes. Bueno, de tres integrantes, porque iban a estar ustedes también, ¿verdad? Y cuando vengamos, vamos a hacer el report. O sea, van a reportar lo que ustedes han hablado. ¿Sí se comprende? ¿Questions? ¿Hay preguntas? ¿Verdad? Bien. Yeah. Entonces, recuerden que cuando ustedes me hablen de la persona, tiene que ser en tercera persona, ¿ok? Pero Marvin no va a decir, on Friday I watch Netflix. Él va a decir, on Friday I watch Netflix. Porque ahí no se altera el verbo. Se altera cuando ustedes ya me van a hablar sobre Marvin, ¿ok? Así que eh, sugiero que eh, le tomen captura, si gustan a eso. O, oh, no, si no tienen captura, eh, solo lo escriben en su cuaderno, perdón. Solo lo escriben en el cuadernito o en el blog de notas que tienen ahí, porque vamos a hacer en grupos de cuatro, tres o cuatro, ¿ok? Day, ¿verdad? El día, name, el nombre, y activity, o routine. Si quieren poner actividad o rutina, depende de ustedes, ¿ok? Solo denme un minuto. Piensen ya que en qué es lo que van a decir, el qué día, ¿verdad? Ah, para recordarles, tenemos esos días. Ah, oh, no. Sorry. No, aquí solo tengo los días de la semana. Bueno, pero los días de la semana se lo pueden. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Lo que más le gusta a la gente son Friday porque es viernes, Saturday, sábado y Sunday, domingo. Ok, give me 30 seconds. Solo 30 segundos y los agrupo.
Okay, my friends, see you in a moment. Yo vengo un momento. Hola Mario, David, este, les acabo de enviar una solicitud para que haga una actividad grupal. So please accept the request, acepten la solicitud que ya les acabo de enviar. Estarían en la sala 4. Thank you.
Ok, creo que ya tenemos la información, ¿verdad? A ver, Jimmy, ¿qué nos puede decir de algún compañero o compañera? On. Hello, hello. Hello there. ¿Sí me escuchas? Uh, yes. Ok, ajá. Yeah, is el Lea, con, con Lea. Ajá. Ok. Dice, on Saturday. Ah. She goes a class dancing. Ok, she goes mm -hmm. to dancing class o class of dancing. Thank you. Ok, Lea, right. Ok, Lea, a ver, tú me puedes decir, no necesariamente Jimmy, puede ser de cualquier compañero. Ok. Este Sunday. On Sunday. Sunday Carla. She goes to church. Ah, ok. On, on Sunday, Carla goes to church. Ok. Thank you. Thank you. Carla, your turn. Um, eh, Catherine, on Friday. Watches marathon series in Netflix. Okay, perfect. On Friday, Catherine. Okay, Catherine, you go. On Saturday, um, the Jimmy goes the to drink to the drink coffee. Ah, to drink coffee. Okay, thank you. Okay, thank uh, Jocelyn and Francisco. Ah, no, primero Jocelyn. Vamos a ver quién me, me menciona. No sé si me lo van a escuchar. Es cierto, está con lluvia. Adelante. Pero no sé si me, si me lo van a escuchar. ¿Te puede? Uh, ah, no. Saturday, Mario, go, go to church. Thank to you. Church. Ok, Marvin, go. Yes. Ok, Marvin. Your turn, te salvaste, Francisco. Espérate, después, después, después. Relax, descansa. Marvin, your turn, my friend. Bien, si Marvin no aparece, hoy oh, sí vamos con Francisco, que tiene muchas ganas de participar, right? Go, Francisco. Go. Eh, aquí estaba viendo. Eh, on Monday, Ivania. Yes. I walk in the park. Ok, on Monday, Ivania walks. Walks. Walks uh -huh. in the park. Thank you. Ivania. Okay. Thank you, Francisco. Hi, teacher. Yes, your turn. Okay. Helen, on Friday, calls out with her, her friends. With her best Call friend. Out. Okay, goes with uh -huh. her best friend. Okay, nice. Así les decimos ahora, Helen. No te preocupes. Yes, best friend. Perfect. <laughs> <laughs> okay. I don't know. I don't yes, we don't know. <laughs> Nadie sabe. Okay, perfect. Vamos, Helen, ya te exhibieron. Your turn. On Saturday, Ogla sleeps uh -huh. all day. Oh, very good, Ogla. You sleep all day. Thank you, Helen. Okay, Ogla, you go now. Okay. Um, um, on Friday, Helen goes out what with friends okay goes out with friends thank you mm -hmm. very nice now let's listen to flor and then with aneris okay flor uh, monday federico activity meetings of the boss okay on Monday, uh, Federico has meetings with the boss. Has meetings. Yes, thank you. Okay, uh, we go with Aneris. On Saturday, Elizabeth go to church. Go to church. Thank you. Okay, Elizabeth, you go. Hello. Yes. On go. Friday, floor. Work and studies. Oh, perfect. Works and studies. Thank you. Okay, Federico, you go, please, if you're ready. 
uh, uh, on on Saturday, Elizabeth, yes. she goes she goes to church. Okay, she goes to church. Thank you, Mario. I guess it's your turn. Okay, if Mario is not ready, then we're going to continue with the presentation of 35 seconds. No sé si me queda alguien, creo que ya todos pasaron. Sí, me parece que yeah, todos pasaron. Okay, presentation of 35 seconds. Y vamos a comenzar con Ivania y luego vamos con Jimmy. Okay, Ivania. Time to shine. Hora de brillar. Okay. Hello, a little about me. I have two pets and are those puppy dogs. Okay. It's made a bunny and Mia. And I have baby hair and, and my color is complicated. Has Blonded, blondy and black. I have a, I have long hair. I have slim, short, and my adjectives are sensitive with the animal. Also, people, fashion, and I am lazy or weaker. And finally, I am middle age. Wow, nice. Uh, 56, 56 seconds, very nice. Something interesting was that I am sensitive with animals and with people. But it's muy afectivo, muy sensible con animalitos y con las personas. But animals are like very noble, como que son bastante nobles, ¿verdad? Very nice. Vania, uh, we go with Jimmy and then Ogla. Okay, Jimmy. Ready? Hello, yes, yes, yes. Please. Hi, uh, people. Uh, my name is Jimmy Oyana. I like the different music, uh, for example, rock, pop, and cumbia, salsa, uh, the different. I like the, I like drinking the coffee uh, every day on the after day. Um, I like the movies on the weekend. Uh, I remember uh, the activity one and the activity two. In the did uh, a kid uh, once once you want a little more the thought change in the different idealist and the professional uh, option. For example, um, the adolescency or um, different idealist for the university uh, preparatives of uh, in the career of university. For example, and um, the personal uh, I like the sciences of a uh, study and the University of El Salvador um, international relations study of uh, the a uh, different career. Okay. Thank you. Very nice. One minute and forty-five seconds. One cuarenta bastante, Jimmy. Interesting about international affairs career. It's, I consider it's like a very complete major. Una carrera muy completa. But thank you, thank you for uh, telling us. And Ogla, are you ready? Okay, if Ogla is not ready, let's listen to Helen. Okay, Helen, and then we go with a different activity. Good evening, classmates. My name is Helen. I am Shobi. I am short. I am brunette. I am shy and intelligent. 
I am hardworking. I have a straight hair is brown and long. In my time free, I like to listen to music and spend time with the family and friends. I like to surf the internet and I watch TV. I do not practice any sport, but I would like uh, to do. Okay, very nice. Thank you. 41, 41 seconds and eh, solo un detalle, es free time, ¿verdad? A veces confundimos con time free, but free time. But yes, maybe if you can practice any sport, do it. Si puedes practicar algún deporte, háganlo. Okay, help? Yes, maybe. I know that sometimes we don't have enough time. No tenemos mucho tiempo, but from time to time, it is good. So thank you, Helen. Very nice pronunciation. Well, here we have uh, questions for third person. Tenemos el, el, lo de las preguntas para las terceras personas. Ya teníamos bastante claro que para las terceras personas utilizamos el auxiliar das, ¿verdad? Das. Y en este caso, como ustedes pueden ver, ya el verbo acá tampoco se le agrega es. ¿Ve? Ask, no asks, ¿verdad? Es drive, no drives. O sea que solo le vamos a agregar S a las afirmativas. Para las negativas utilizamos doesn't, ¿verdad? Y para las preguntas does. O sea que lo que nos da dolor de cabeza son las afirmativas, ¿right? Does she ask for assistance? Does he drive the truck on the weekends? Does Elena make phone calls? Does our company check the policies? ¿Ok? So, easy peasy. Eh, mañana vamos a tener más, uh, pues... Ejercicio con respecto a eso. No sé si hay alguien que tenga dudas con respecto a este tema. Si hay preguntas, comentarios. Questions about this. No. Ok. Entonces vamos a un ejercicio. Solo nos quedan 12 minutos. Casi terminamos. 12 minutos y ya terminamos de lunes. Bien. Create questions based on the answer. Vamos a crear las preguntas basadas en eh, las respuestas. ¿Cómo nos vamos a basar? Tenemos que utilizar el verbo que se utiliza acá y el pronombre. Entonces aquí estamos hablando de he. He fix es reparar. Y tenemos she, ella, sends, envía. She, ella, cleans, limpia. Eric, ¿verdad? Keeps track, eh, le da seguimiento a las cosas. So, y you can, uh, recuerden que las preguntas se hacen con das. ¿Ok? Tenemos voluntarios para estas preguntas. We have four. No volunteers. Ok. I'm going to select some of you. Ok, Aneris, can you help us, please? And then Lea. Select one option from one to four. No, no le comprendí. Hay que crear la pregunta. Exacto. Mm. Intenta. Y de una sola vez va la respuesta. La sí, respuesta ¿verdad? está acá. Sí, la respuesta está acá. Solo las preguntas hacen falta. Ah, ok. Does she... Does... Does she... What number? What number? Ah, perdón. Two. Number two. Okay. Does she... Does she... Send? Yes. Send. Sin la Send. Y el complemento. Send. Ajá. Many. Many email. Hasta ahí. To customer. Ah. Puede ser to customer o hasta ahí. Does she send many emails? Excelente. Y si te dice cuenta, tú tomaste she y tú vas a send. Thank you. Very nice. Ok, let's listen to Lea and then we go with... ¿Quién me está levantando la mano? Helen, me parece. Wow, excelente. Bien, Lea. Vamos con Lea y de ahí, Helen. One, three or four. Ok, three. Does she clean the fish float only? Yes. Exacto. Sin S. 
Porque ya lleva das. Excelente, Lea. Very nice. Ok, Helen. Number one or four. One. Ok, one. Das. Ajá. He fights the AC on Friday. AC. Mm -hmm. On Friday. Perfect. The AC, el aire acondicionado. Mm -hmm. Ok, and the last one. Ivane, can you help us with number four? Intentemos con el número cuatro. Ok, teacher. Eh, dos. Ajá. Sí. Ajá, he. O mm -hmm. Eric, ajá. O Eric. Ajá. Sí, también Kip. puede ser. Kip. Ajá, keep. Trap. Yes. On the cells. Mm -hmm. Ok. Bye, thank you. Very nice, very nice, okay? So we're going to finish. Ya vamos a ir terminando. Solo eh, nos hacen falta los últimos, ¿qué? Ocho minutos, right? Vamos con los 35 seconds, los últimos 35 segundos. Y vamos en este caso con Marvin y luego con Mario. Ok, Marvin? Ready, my friend? Ok, uh... Hi, good evening. Uh, my name is Marvin. My second name is Alexander. I am 24 years old. My favorite okay. hobby is practice sport. My favorite sport is football. Um, I work in Capri industry. I am a supervisor and sideless person. I am from San Salvador. My favorite music is cumbia. I have four brothers. I like to work. I like to drive. I like to cinema. Um, I like to visit the strange place. I have to pet a bear and hamster. Um, one of my dreams is to travel. I would like to learn to play the drum. I got to shore with my family. And finally, like to know something's new. Okay, thank you. Very nice, very nice. One minute and eight, uh, and eight seconds. Very interesting, the things that you mentioned, Marvin. So, very good. And you have a hamster. So interesting because you like pets. Okay, so thank you. Very nice. Uh, what about Mario? Ya nos quedan ya solo seis minutos. Ya estamos ya en la parte casi final. Okay, Mario, are you ready with this uh, activity, please? Hi, good evening, uh, everybody. Go ahead. My name is uh, Mario Hernandez. I am a system engineer and I work in a group of training as project manager. I live in San Salvador uh, with my wife and my son. I really like motorcycles and I go out on Sundays to ride with my crew. Uh, I'm in my free time. I like to play video games uh, with my son. There really are a few things that I don't like. Uh, I am someone simple. Okay. Please. Thank you for 41, 41 seconds. And it is interesting that you belong to a club, right? So it is really common for a club to go out on weekends. Los fines de semana me parece, right? Uh, you can yes. go out and you know a lot of places. That's really nice. Also that you share time, you spend time with your son, playing video games, of course. That's one of the best things you can do. Thank you, Mario. Thank you for sharing. Ok, now, gracias por compartir. Vamos ahora con Catherine. And then Ogla. Hello, um, my name is Catherine. I work in San Salvador. Um, I have a son. His name is Alex. I love a pet. I have a dog. Um, the name is Fido or Coffee. Um, when I was a kid, I went to study medicine. 
Today I work in accounting and construction. In my free time, I like to different crap. I like to travel to different tourist places. Mm. I married. Uh, I don't marry it, uh, but I married soon. I like movies. I like series in Netflix. Mm, finish. Okay, very nice. Thank you. One minute, complete minute. Minuto completo, bien hecho. It is good that you can share um, information about something that you love. In this case, your son. ¿Verdad que acerca de tu hijo? Gracias por compartir la información. Really nice. Eh, y terminamos con Ola. Then I'm going to check the attendance list. Ola, you ready? Hello. Go. My name is Ola Benitez. I live in La Libertad. I am 23 years old. I am a, an accountant. I like my work. I like to sleep. I like visit my family in La Unión. I love my family. I want visit at my brother in the USA, but I cannot speak English for visit that country. That's why I want to learn English. Thank you. Okay, very nice. 30, uh, well, 35 seconds. Let me pass the alarm. Okay, nice. And it is uh, a good objective. Buen objetivo que el que tú tienes. If you travel, you're going to learn a lot. Si viajes van a aprender, pero muchísimo. Not only about the language, but also the culture. Acerca de la cultura en general. Okay, my friends. Thank you for all your participations. Voy a tomar la lista de asistencia. Y ahora se me queda Ogla. Okay, Ogla. Tonight is your your minutes of uh, well personal minutes. So say hi, hello if you listen to your name, okay? Uh, Abigail Elizabeth. Okay. Um, no Adela, no Denis, Federico. Hi. Uh, hi. Uh, Flor. Present. Thank you, uh, Francisco. Present. Nice. Aneris. Present. Thank you, Helen. Present. Nice. Ogla. Present. Okay, Jimmy. Present. Good. Ivania. Hi, teacher. Hi, Carla. Present. Thank you, Catherine. Dime por ahí. Present. Good. Lea. Present. David. Thank you. Okay, Mario. Present. Marvin. Thanks. Present. We, Miguel. William. Parece que no está. Jocelyn. Present. Ok, solo se queda Ogla. Eh, okay. Solo recordarles. Sí, dígame. Okay. I'm here. Ah, ok, nice. Ahorita te noto. Ok, solo <risa> recuerden que para mañana debe estar terminada la unidad 2, ¿verdad? Al final de la clase necesito que esté terminada la unidad 2 y el examen de medio curso. Felicidades y gracias a los que van avanzado o por lo menos los que ya lo terminaron, ¿verdad? Así que no se les olvide Unit 2 en Midterm, ¿verdad? Pasen buenas noches. Bye, bye. See you tomorrow. Good night. Bye bye. Good night. Good night. Good night. Good night. Okay, Ogla. Eh, podemos hacer cualquiera de dos actividades. Una, podemos revisar algún vocabulario. Podemos revisar algo de, de, de la clase que te gustaría pues, repasar. O te puedo hacer una entrevista básica en inglés. Sí, entrevista corta. Tú decides. Podría ser la entrevista para okay. ver qué tal. Sí, claro, con gusto. Solo déjame ver acá. Ok, I'm going to ask a, a couple of easy questions. Intenta, pues, contestarlas, sé que no va a haber problema para ti. 
Si quieres que lo diga de nuevo, puedes decirme repeat, please. Okay. Y si quieres, eh, si consideras que está muy difícil o no, no, no te sientes bien, simplemente me dices next. Yo entiendo que es la siguiente pregunta, ¿ok? Ok. Perfect. Hi. Hi. How are you doing? Um, How are you? Uh, I'm fine, thanks. Okay, what's your name? My name is Ogla Benitez. Okay, and how old are you? Mm. How old are you? Um, ¿Cuántos años tienes, verdad? Yes. Uh, I am 23 years old. Okay, thank you. Um, what's your last name? My last name is Benitez. Okay, how do you spell your last name? Uh, B uh, E uh, N I T I Z. Okay, um, what time is it? Um, uh, at ten with two min minutes. Okay, very nice. And what's your phone number? My phone number is seven one zero eight. Mm, permítame, no me recuerdo. Okay. Zero eight one three. Okay, nice. And what's your occupation? I am an accountant. Perfect. Now describe one member of your family, please. Mm, my mom is Chubby and is very intelligent. Perfect. What's your favorite movie? Um, my favorite movie is Harry Potter. Perfect. What's your favorite color? My favorite color is... Um, um, black. Okay, nice. And what do you do in your free time? Uh, I um, I am to sleep. Ah, to sleep. Okay, very nice. Mm -hmm. Okay, Ogla, the last question. Tell me about yourself. Cuéntame sobre ti. Um, okay. I am an accountant. I am 23 years old. I I live in La Libertad. I I like to sleep. I like visit my family. I love my family. I I love my I love my husband and Solamente. Ok, perfecto. Thank you. Very nice pronunciation. Ahorita te voy a dar el feedback. Bien, okay. el feedback es como la retroalimentación. Todo me lo contestaste bastante bien con fluidez y seguridad. Solo un par de cosas. Por ejemplo, cuando te pregunté lo primero, how are you doing? Creo que Ajá, no asociaste. No Hola. Sí, no entendí muy bien. Ajá, y cabal, how are you doing? Es como decir how are you? ¿Verdad? Ah, no. Que es una pregunta que a veces hago. Ajá, normalmente al inicio de clases. Bien, lo otro fue que te que se me confundiste en dos letras, ¿verdad? Me dijiste an en lugar de en, la letra, cuando estás deletrando tu apellido. Y Ajá. para decir la letra e, dijiste ay, la última. Ajá, Pero okay. de, de lo contrario lo dijiste muy bien, todo bastante, eh, ¿qué? Con fluidez. Okay. Creo que sí captas bastante, ¿verdad? Entonces, no sé si eh, has tomado un curso anteriormente, solo te gusta el inglés o practicas con alguna aplicación. 
o... mm, pues, realmente no es que me guste demasiado verdad pero sí empecé estudiando en English for Call Centers ajá y qué tal eh, eh, pues bastante bien bastante bien pero si no sinceramente sentí que fue demasiado cansado para mí entonces tuve que Tuve que pausarlo, aunque pienso seguir en algún momento, ¿verdad? No, claro. Eh, ajá, y pues lo del bachillerato. Y sí, a veces practico en Duolingo, uh -huh. por ejemplo. Y pues sí me urge aprender inglés porque necesito pasar el TOEIC. Ok. Porque mi universidad me lo exige para graduarme. Graduarte, ok. Bien. Yo considero que estás bastante bien con el tema de pronunciación y vocabulario. Obviamente hay que aprender más, ¿verdad? Lo que sí te sugiero es que, con los tips que doy siempre, eh, que practicar la lectura dos minutos o, un, o tres minutos cada día, grabarte, ¿verdad? Eh, con el recorder, el audio, eh, con tu pronunciación para que vayas pues, viendo que puedes mejorar practicar con, 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 con aplicaciones, aprenderte algunas canciones, el coro, uh -huh. y así. Creo que va bastante bien, tienes mucho talento, ¿verdad? Así que motivarte, ¿verdad? Ánimo, estamos comenzando con lo más básico, pero después viene algo que va a ser un poquito más challenging, un poquito más retador, pero sé que lo vas a hacer, ¿verdad? Solo un detalle, Ogla, este, sales tarde de trabajar normalmente. Sí, eh... Pero lo que pasa es que como yo vivo en San Salvador, perdón, sí. yo vivo aquí en Ciudad Marsella, en Libertad, y trabajo en San Salvador. Sí. Entonces el tráfico de los chorros o de Constitución es horrible. Sí, sí, lo que y, sí, dime, dime. Sí, eh, entonces y a veces también por el trabajo, o sea, yo normalmente mi horario de trabajo es que salgo a las seis de la tarde, pero... A veces, o sea, a veces vengo a acabar a las ocho, a veces a ocho y media, y si ya salgo un poco más tarde, ¿por, ¿por qué tengo que hacer otras cosas del trabajo, verdad? Sí. Ya vengo más tarde acá, entonces, y depende del tráfico. No, claro. Lo que sí te puedo recomendar es que cuando llegues a casa, al momento de tus participaciones, que active la cámara, ¿ok? Ah, okay. Para, porque eh, pasan monitoreando, ¿verdad? los de Insaport, uh -huh. después ven esos videos y, y después como uno pasa lista, entonces no voy a hacer que tenga ciertas dificultades por el hecho de siempre pasar con la cámara apagada, ¿verdad? Sé que a veces okay. es complicado cuando vas viajando, ¿verdad? No hay problema y uh -huh. se entiende. Pero en tus momentos de participación cuando estás en casa, es bueno, ¿verdad? Que lo hagas para okay. que no te hagan un llamado de atención. ¿Ok, Ogla? Perfecto. Qué excelente. excelente. Te veo mañana, ¿verdad? Bueno, Ahí, sí. muchas gracias. Bye, bye. Bueno, Buenas noches. Gracias.